ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എന്തുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ബാഗുകളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഇൻഫർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് തന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പാറ്റേൺ ഇൻഫർമേഷൻ പോലെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പാറ്റേൺ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ടുള്ള ഈ ടൈപ്പും ടൈപ്പും വേണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സിൻ്റെ നീളം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് നീളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇരുപത്തി മൂന്നര അഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളം നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീതി വേണ്ടത് എത്ര ഇഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ഇഞ്ച് വീതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴ് ഇഞ്ചും അടയാളപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് വരച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അര ഇഞ്ച് എടുത്തല്ലോ നീളം അപ്പോൾ അതും മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് മൊത്തം ഒന്ന് വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഫാബ്രിക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലോത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് വരച്ചെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അറിയാത്തൊരാളാണ് താങ്കളെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റിലെ നമ്മളത് എന്താ പറയുക പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്താ പറയുക തുണിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ നീളം വീതിയും കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനതിൻ്റെ വീതി നീളം ഇതുപോലെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ മെയിൻ പാർട്സ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് നീളം ഏഴ് ഇഞ്ച് വീതി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടല്ലോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് നമുക്കിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതും കൂടെ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആയി പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ പാർട്സ് ഒന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലൈനിങ് പാർട്സ് ഒന്ന് ലൈനിങ്ങും സെയിം മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് നീളം ഏഴ് ഇഞ്ച് വീതി അതും നമ്മൾ കൈയോടെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മെയിൻ പാർട്സിൻ്റെ സെയിം നീളം വീതി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പാർട്സിനും വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈഡുകളാണ് അതായത് ഒരു ബാഗിന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അളക്കാം അപ്പോൾ ഒമ്പതര ഇഞ്ച് നീളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് നീളം വേണം അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ
നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്ക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും പഠിക്കണം എന്നൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടു തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനും കണ്ടും കേട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ വേണ്ടത് നാല് പീസ് വേണം അതായത് മെയിൻ പാർട്സിന് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേണം ലൈനിങ് പാർട്സിനും വേണം രണ്ടെണ്ണം സെയിം രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നാലെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കൂടിയും കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടലി നമുക്ക് എത്ര പീസ് വേണം നാല് പീസ് വേണം നമ്മുടെ സൈഡിൽ വേണ്ടത് മെയിൻ പാർട്സ് രണ്ടെണ്ണം അതായത് ലൈനിങ് ഒന്ന് മെയിൻ പാർട്സ് ഒന്ന് പിന്നെ സൈഡ് നാല് പീസ് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി അത് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതാ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടെണ്ണം മൊത്തം നാലെണ്ണം ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്സ് ആയി സൈഡായി അതിന് രണ്ടെണ്ണം വീതം മാറ്റി വയ്ക്കാം അതായത് പാർട്സിലേക്ക് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാർട്സിൽ ഓരോ പാർട്സിലേക്കും നമുക്ക് രണ്ട് പോക്കറ്റ് സൈഡ് വീതം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പാർട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ലൈനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുവിധം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബാഗ് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫ്ലാപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൈയോടെ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് പിന്നത്തേക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അളവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈയോടെ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് നീളം വേണം ഫ്ലാപ്പിന് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നിഞ്ച് വീതി ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആറിഞ്ച് നീളം മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടും വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സെയിം തുണിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നാലര അഞ്ചോ മറ്റോ ആണ് ഫ്ലാപ്പ് എടുത്തത് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചത് പക്ഷേ നമുക്ക് ആറ് ഇഞ്ചിലും മൂ മൂന്നിഞ്ചിലാണ് നീളം വീതി വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനൊരു പാറ്റേൺ ഇൻഫർമേഷൻ പോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നീളം വീതി നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ ഇതിന് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വെൽക്രോ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെൽക്രോ നമുക്ക് വേണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെൽക്രോ ഇല്ല മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബട്ടണുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബട്ടണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ആയാലും ബട്ടൺ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഈവൻ വെൽക്രോ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും വെൽക്രോ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അത് രണ്ടിഞ്ചിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ സൈഡ് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്താ രണ്ടിഞ്ചിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് വെക്കണം സൈഡിൽ നമുക്ക് വെക്കണം ഫ്രണ്ടിലും വെക്കണം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം വീതം നമുക്ക് ജോഡിയായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്സായി മെയിൻ പാർട്സ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് നീളം ഏഴിഞ്ച് വീതി അപ്പോൾ മെയിൻ പാർട്സായി അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ്ങും ആയി സെയിം അളവിൽ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ സൈഡ് സൈഡിൽ വേണം സൈഡിൽ ഒമ്പതിനഞ്ച് നീളം അതായത് സൈഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട്
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെൽക്രോകൾ വെക്കേണ്ടതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് അസംബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് പറ്റി അതായത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ അളന്നിട്ടില്ല ഹാൻഡിലും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് വേഗം തന്നെ എന്താ പറയുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഹാൻഡിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ ഹാൻഡിലൊന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സെയിം നമുക്ക് എത്ര ഇഞ്ച് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് അളന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഒരു പതിനാറ് കാല് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നമുക്കൊരു പതിനാറ് ഇഞ്ചിൽ നമുക്കിതെടുക്കാം അതായത് പതിനാറ് ഇഞ്ച് നീളും ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹാൻഡിലിന് വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം രണ്ടെണ്ണം തുണിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ലൈനിങ് നമ നമുക്ക് മറ ഉള്ളിലേക്ക് മറ്റ് വെച്ചിടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ സെയിം തുണി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡബിളാക്കിയിട്ടിട്ട് തയ്ച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ പതിനാറ് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡിലോ ആയി ഹാൻഡിൽ നമ്മുടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളും രണ്ടെണ്ണം തന്നെ കൈയോടെ എടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഹാൻഡിൽ പീസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹാൻഡിലും ആയി ഹാൻഡിൽ ഇതാ ഈ ഒരു മോഡലിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളായി ഇനി നമുക്കത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്സിന് നല്ല വശവും പൊട്ട വശവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പേപ്പറിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ തുണിയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും വേറെ തുണികൾ എടുക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തുണിയൊന്നും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് എൻ്റെ ഫ്ലാപ്പ് നമ്മളെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതായത് ഫ്ലാപ്പ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശത്താണ് കേട്ടോ വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ എഴുതിയത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോയി പൊട്ടവശമെന്നല്ല നല്ല വശത്താണ് നമ്മളിവിടെ ഫ്ലാപ്പ് വെക്കേണ്ടത് ഫ്ലാപ്പിന് മീൻസ് ഈ വെൽക്രോ വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വെൽക്രോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിന്നെ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡ് നമുക്ക് നല്ലപോലെ കെട്ടിട്ടിട്ട് അടിക്കണം കാരണം ഇങ്ങനെ ഫ്ലാപ്പ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മറച്ചല്ല തന്നെ പൊട്ടി പോ പോകരുത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും നല്ല വശങ്ങൾ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതായത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ തന്നെ മൂന്ന് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് എടുക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വിരൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് തുറന്നിട്ട് ഇത് മറിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഇതുപോലെ വിരലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മറിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നല്ല വശങ്ങൾ വരും അത് അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും അകത്തേക്ക് വരേണ്ട രീതിയിൽ നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മറച്ച് പോക്കറ്റ് ഫ്ലാപ്പ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലാപ്പായി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും മീൻസ് റൗണ്ടിലുള്ള പാത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു മോഡലിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കതിനൊരു പതിച്ചടിയും കൂടിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇപ്പം കൈയോടെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അത് ഞാനിനി തുണിയിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലാപ്പ് ഇത് ഇനി പതിച്ചടി നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ
നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് അടിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നല്ല വശവും പൊട്ട വശവും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ സൈഡുകൾ ഞാനിപ്പോൾ നല്ല വശവും പൊട്ട വശവും തമ്മിൽ മാറ്റി മാറ്റി എഴുതുകയൊക്കെയാണ് കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്കിനി തെറ്റാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വശവും ചീത്ത വശവും നമ്മൾ ഞാൻ എഴുതി മാറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോത്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റാനൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് കണ്ടറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല വശം പൊട്ടവശം ഞാൻ മാറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അത് മെയിൻ പാർട്സിൻ്റെ അത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൈയോടെ തന്നെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇനി അസംബിൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുട്ട് സോജി ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെന്താ കത്രികര ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതായത് ആ ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പാർട്സുകൾ ഫുള്ളൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുമ്പ് കത്രിക ഇങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ പിടിക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ ഒരു ഹോള് വരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ അതിനാണ് കത്ര തുമ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റോണം പിടിച്ചിട്ടാണ് കത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് കത്ര തുമ്പത്ത് വേണം നമ്മൾ പിടിക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് എൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആയതുകൊണ്ട് കട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാണ് അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് നമുക്കത് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗത് നമ്മൾ കട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ വേണ്ട ലൈനിങ് പാർട്സിനും ഈ സൈഡുകൾക്കും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം പോക്കറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും പോക്കറ്റല്ല സൈഡുകളുടെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നാല് വശങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇത് വന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് നമ്മുടെ നല്ല വശം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല വശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൈഡിൻ്റെ ആയാലും നമ്മുടെ പാർട്സിൻ്റെ ആയാലും നല്ല വശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരുന്ന ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സെയിം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയിട്ടാ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാൻ പോകണം അതായത് രണ്ടും നല്ല ഭാഗങ്ങൾ അകത്തോട്ട് ചീത്ത വശങ്ങൾ രണ്ടും പുറത്തോട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടം വരെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് മാർക്കിൽ വേണം നമ്മുടേത് വയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാതും കറക്റ്റ് അളവുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങത്തും ഇല്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ലപോലെ സെക്യൂർ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തുണിയിൽ സെയിം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പാറ്റേൺ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ നിവർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ രണ്ടും നല്ല വശങ്ങൾ വന്നുമല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് എടുക്കുക അതായത് ഈ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇതാ ഇവിടോട്ട് വരാൻ പോവാണ് അതായത് പാർട്സ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണോ ഈ പാർട്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും നല്ല വശങ്ങൾ വരും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കും നോക്കണം മാർക്കും കറക്റ്റ്
അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്സിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്ലാപ്പ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൊത്തം സൈഡുകൾ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്സിൽ നമുക്ക് നല്ല വശത്ത് രണ്ടും വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതിൽ പിന്ന് വെച്ചിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല വശത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്ക് വയ്ക്കുന്നത് നല്ല വശത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഹാൻഡിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നീക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ഇടാനായിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് നീക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വേണം ഹാൻഡിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ സൈഡിലായി ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇതാ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇല്ല ഞാൻ ചില ഒരു കാലിഞ്ച് നീക്കിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഈസിയാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ നല്ല വശങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഴിച്ചു മാറ്റിയതാണ് കേട്ടോ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിൽ പിടിപ്പിക്കുകയും വേണം പിന്നെ ഈ ഫ്ലാപ്പും പിടിപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ സൈഡ് പോ സൈഡുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൈഡുകൾ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് ആകം മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് ഇപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡുകൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അടിഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അടിഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് സൈഡുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് അടിഭാഗം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയല്ലോ ഹാൻഡിലും ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഫ്ലാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു സൈഡുകളും ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടിഭാഗം നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിഭാഗം രണ്ടും മാർക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ മാർക്ക് വരുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ വെച്ച് കുത്താം ഇതുപോലെ പിന്നെ വെച്ച് ആ കു കുത്തിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടല്ലോ ഒരു ഭാഗം പോലും കൂടുതലായിട്ടില്ല കറക്റ്റ് പൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കട്ടിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയും കാരണം ഒരു ഭാഗം പോലും കൂടുതൽ നിൽക്കണില്ല കൂടുതൽ കടത്തിട്ടടിക്കാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗം ഇതുപോലെ പിന്നെ വെച്ച് കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്സിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് അകത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ മറിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ വലത്തെ കൈ ഉണ്ടല്ലോ വലത്തെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വലത്തെ കൈ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഇടത്തെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ കൈൻ്റെ അകത്തേക്ക് തുണിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് പോക്കറ്റ് ഫ്ലാപ്പ് നമ്മുടെ വരാം കണ്ടല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെയിം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളും സെയിം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈനിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ലൈനിങ്ങും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാണിച്ച കാരണമുണ്ടാണ് ഇത് കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പി
കണ്ടല്ലോ നല്ല ഇച്ചിരി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്ഷമ വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ഷമ വേണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ കയ്യോടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പിന്നെ വെച്ചിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഷടപടയെന്ന് നടക്കും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ അത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്തൂടെ നമുക്കതിനെ മറിച്ചെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാഗ് നമുക്കിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുള്ള പണി വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ടിഫിൻ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ബാഗ് നമുക്ക് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെൻസിൽ പൗച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസ് മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സ